আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা আমার চ্যানেলে আপনাদের স্বাগত আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন আজকে আমরা আলোচনা করব গলগন্ড বা থাইরয়েড রোগ নিয়ে তাহলে আসুন আর বেশি কথা না বলে আমরা দেখেনি যে থাইরয়েডটা আসলে কি জিনিস আমি এখানে একটি ছবি দেখিয়েছি ছবিতে এখানে থাইরয়েড গ্ল্যান্ডটা দেখতে পাচ্ছেন আপনারা এটা আমাদের গলার এখানে থাকে থাইরয়েডটা আসলে কিভাবে হয়েছে আপনি বুঝবেন কিভাবে থাইরয়েডটা হলে আসলে দু ধরনের হতে পারে একটা হচ্ছে আপনার শরীরে থাইরয়েড হরমোন কমে যেতে পারে আর একটা হচ্ছে থাইরয়েড হরমোন বেড়ে যেতে পারে আমাদের দেশে যাদের এগুলোর অ্যাবনোমাইটে দেখা যায় গলা ফুলে যায় তাদেরকে আমরা গলগন্ড অনেকে লোকাল টার্মে গ্যাগ বলে থাকি তাহলে থাইরয়েডের ব্যাপারে আজকে আমরা এই ভিডিওতে হাইপোথাইরয়েড নিয়ে আলোচনা করব পরবর্তীতে আমাদের হাইপোথাইরয়েডের আরেকটি ভিডিও দেব আশা করি আপনারা ওটি দেখবেন হাইপোথাইরয়েডটা আপনি বুঝবেন কীভাবে হাইপোথাইরয়েড হলে পেশেন্টের শীত শীত অনুভূতি বেড়ে যাবে হ্যাঁ শরীরের ওজন বেড়ে যাবে চুল পাতলা হয়ে যাবে মেয়েদের ক্ষেত্রে অনিয়মিত মাসিক দেখা যেতে পারে শরীরের চামড়া খসখসে হয়ে যায় এটাকে অনেকে অনেক সময় আমরা ওই যে টোড স্কিন বা ব্যাঙের চামড়ার মতো বলে থাকি যে খসখসে হয়ে যায় হ্যাঁ এই জিনিসগুলো দেখা যায় এছাড়া আপনার শরীরের ওজন বাড়তে থাকে খাওয়া দাওয়ার রুচি কমে যায় পায়খানা কষা হয়ে যায় এছাড়া আপনার র্যাম স্লিপ যেটা আপনার ঘুমের সময় দেখবেন যে চোখ বেশি লড়ছে মানে তাদের ঘুমটা পাতলা হয়ে থাকে আর কি আর অনেকের হার্ট বিটেও একটু সমস্যা দেখা যায় শারীরিক দুর্বলতা হয় গা হাতে কারো কারো চাবানি কামড়ানি অর্থাৎ ব্যথা বেদনা হয়ে থাকে হ্যাঁ তো এই জিনিসগুলো দেখলে আমরা থাইরয়েডটা মোটামুটি ক্লিনিক্যালি ডায়াগনোসিস করতে পারি তার মধ্যে সবচেয়ে ক্রুশিয়াল যেটা যে অনেক দম্পতি বাচ্চা নেওয়ার চেষ্টা করছে অনেক দিন ধরে বাচ্চা হচ্ছে না তখনও আমরা থাইরয়েড পরীক্ষা করে দেখি এটা হাইপোথাইরয়েডের ক্ষেত্রেও হতে পারে ইনফার্টিলিটি বা সাফ ফার্টিলিটি হাইপোথাইরয়েডও হতে পারে সে ব্যাপারে আমরা আরও পরে বিস্তারিত বলছি মোটামুটি এই লক্ষণগুলো দেখলে আমরা ক্লিনিশিয়ানরা বা ডাক্তাররা ক্লিনিক্যালি থাইরয়েডের ব্যাপারে সন্দেহ করে থাকি তখন আমরা কি করি তখন আমরা পেশেন্টকে কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষে দিয়ে থাকি বিশেষ করে আমরা তিনটা পরীক্ষা করে থাকি একটার নাম হচ্ছে টিএসএইচ আরেকটা টি থ্রি আরেকটা টি ফোর থাইরক্সিন টাইড থাইরোডিন থাইরোডিস্ট্রিমিলেটিং হরমোন এর মধ্যে টি থ্রি টি ফোর যেটা এটা আমাদের থাইরয়েড গ্ল্যান্ড থেকে সিক্রেশন হয় যার মাধ্যমে আমরা মাত্রা নির্ধারণ করে থাকি আর একটি হরমোন আমাদের পিটুটাই থেকে আসে এসে থাকে এটা আপনার বাট এটা খুব একটি গুরুত্বপূর্ণ ইন্ডেক্স আমাদের থাইরয়েডের ডিজর্ডার শনাক্ত করার জন্য তাহলে হাইপো থাইরয়েড হলে লক্ষণগুলো আমরা জানতে পারলাম ক্লিনিক্যালি কি পাওয়া যাবে ক্লিনিক্যালি তো জেনে গেছি এখন আমরা ল্যাবরেটরি টেস্ট করলে টিএসএস টি ফোরে কী পাবো আপনার হাইপো থাইরয়েড পেশেন্টের ক্ষেত্রে টিএসএসের মাত্রাটা বেশি থাকে এবং টি থ্রি এবং টি ফোরটা কম থাকে অনেক সময় কনফিউশন থাকলে আমরা ডায়াগনোসিসের ক্ষেত্রে থাইরয়েড আয়োডিন থাইরয়েড স্ক্রিনিং একটা করা হয় এবং এছাড়া আলট্রাসনও করে দেখা হয় যে কোনো গয়টার আছে কি না হ্যাঁ গয়টার মানে এখানে নোডিউল হয় কতগুলো গোটো 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 হয় এগুলো আমরা দেখে নিই যে যেসব পেশেন্টের গয়টারটা অলরেডি গলগন্ডটা ডেভেলপ করে যায় আর এছাড়াও আমরা থাইরয়েড চেকআপের সময় পেশেন্টের কিছু ফিজিক্যাল সাইন দেখে থাকি যেমন এক্সপ থালমাস চোখ বড় হয়ে যায় এখানে সোয়েলিং থাকে ঢোক গেলার সময় এটা মুভমেন্ট করে এবং অনেক সময় কিছু কিছু পেশেন্টের গ্রেফস থাকে গ্রেফস ডিজিজ বলি আমরা এটা আমরা পরে আরও বিস্তারিত আলোচনা করছি তাহলে থাইরয়েডটা আমরা মোটামুটি তিনটা পরীক্ষা করলেই মোটামুটি প্যানেলে ধরা পড়ে যাবে এটা কি হাইপোথাইরয়েড না হাইপারথাইরয়েড ঠিক আছে আর ধরা পড়ার পরে তাহলে এই রোগের চিকিৎসা কি এটা কোনো মহামারীর রোগ না এটা কোনো ক্যান্সার না কোনো আলসার না যেটার জন্য আপনাকে কোনো অপারেশন বা অনেক ব্যয়বহুল কিছু করতে হবে এটা খুবই সস্তা এবং ছোটো একটি পরীক্ষা ছোটো একটি ওষুধের মাধ্যমেই আমরা রিপ্লেস করে থাকি আপনার শরীরে যখন থাইরয়েড হরমোনের ঘাটতি হয় আমরা বাহির থেকে হরমোনটা থাইরক্সিন সাপ্লিমেন্ট হিসেবে দিয়ে থাকি যে জিনিসটি মাথায় রাখতে হবে যে আপনি যদি ওষুধ খাওয়ার কিছুদিন পর দেখেন যে আপনার থাইরয়েডের রিপোর্টটা নর্মাল চলে এসে গেছে তাহলেও কিন্তু আপনি ওষুধ বন্ধ করতে পারবেন না এটা আপনাকে সারা জীবন খেয়ে যেতে হবে আপনি ওষুধ বন্ধ করলেই আপনার থাইরয়েডটা আবার কমে যাবে এটা লাইফ টাইম বাড়ি থেকে সাপ্লাই করতে হবে এটা অবশ্যই মাথায় রাখবেন আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেটা অনেকের কনফিউশন থেকে যায় যে আমার তো থাইরয়েডের রিপোর্ট বর্ডার লাইন আছে আমি কি ওষুধ খাবো কি খাবো না হ্যাঁ সেই ক্ষেত্রে আপনার ক্লিনিশিয়ান যদি আপনাকে দেখে আপনার সাইন সিমটম দেখে যদি মনে হয় অন ট্রায়ালে দিতে পারে এবং যদি আপনার রেসপন্স ভালো হয় পরবর্তীতে আমরা রিপোর্ট দেখে তার সাথে এটা অ্যাডজাস্ট করে থাকি তো এটাও অনেক সময় দেওয়া হয়ে থাকে এভাবে ডাক্তাররা দিয়ে থাকেন ক্লিনিক্যাল সিমটমের উপর বেস করে যদি বায়ো কেমিক্যাল মার্কারগুলো বেস লাইনের কাছাকাছি থাকে তো এটা নিয়ে কনফিউজ হওয়ার কোনো কারণ নেই ঠিক আছে মোটামুটি
আর এই ব্যাপারে যদি আরো কোনো প্রশ্ন বা কোয়েরি থেকে থাকে তাহলে আমাদের নিচে কমেন্ট বক্সে জানাবেন আর আমাদের ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে আপনার বন্ধুদের সাথে শেয়ার করতে ভুলবেন না তাহলে তারাও এই রোগ সম্পর্কে জানতে পারবে কারণ মনে রাখবেন প্রিভেনশন ইজ বেটার দেন কিওর ধন্যবাদ সবাইকে আমাদের ভিডিওটি লাইক কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না থ্যাংক ইউ সি ইউ নেক্সট টাইম